വലിയൊരു നടനാവാനുള്ള എല്ലാ അവസരവും താങ്കൾക്കുണ്ടായിരുന്നു ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയിടത്തോളം മണിരത്നം റോജായിൽ അരവിന്ദ സ്വാമിക്ക് കൊടുത്ത വേഷം ആദ്യം താങ്കൾക്കാണ് ഓഫർ ചെയ്യുന്നത് പക്ഷേ ഇപ്പൊ എന്റെ മുന്നിലിരിക്കുന്ന ഗുപ്തനെ എനിക്ക് കണ്ടിട്ട് തിരിച്ചറിയാൻ പോലും പറ്റുന്നില്ല കാരണം ഹരികൃഷ്ണസിലെ ഗുപ്തന് ഇപ്പോൾ ഇരിക്കുന്ന ആളും അന്നുള്ള ആള് വളരെ അനിയനാണോ അതോ ചെറുപ്പോ എന്താണ് എന്റെ ഒരു വൃദ്ധാവസ്ഥ വൃദ്ധാവസ്ഥ ഈ നടനായിട്ട് ഒരുപാട് അവസരങ്ങൾ വന്നിട്ട് എന്ന് വേണ്ടെന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് സി ഞാൻ സിനിമാറ്റോഗ്രഫിക്ക് ഞാൻ പഠിച്ചു എനിക്കിഷ്ടമുള്ള സയൻസ് ഞാൻ എനിക്കിഷ്ടമുള്ള കഥകൾ ഞാൻ പറയുന്നു പക്ഷെ താങ്കൾ ഞാൻ ആക്റ്റീവ് എന്ന് വിചാരിക്കുന്നത് എൻ്റെ മുഖം കാരണം കൊണ്ടാണ് അതിന് എനിക്ക് ഒരു വിധമായ കപ്പാസിറ്റിയും എൻ്റേതല്ല ഈ ജീൻസ് ഞാൻ എൻ്റെ അമ്മയുടെയും അച്ഛൻ്റെയും കയ്യിൽ നിന്ന് ഇൻഹെറിറ്റ് ചെയ്തതാണ് ഞാൻ ഇതിന് വേണ്ടി ഒരു പരിശ്രമവും ചെയ്തിട്ടില്ല പക്ഷെ അത് ഞാൻ പറയാൻ പറ്റില്ല എൻ്റെ സിനിമാറ്റോഗ്രഫിക്ക് ബോംബെയിലത്തെ ഷൂട്ടിങ് റൈറ്റ്സ് ആദ്യം എടുത്തത് ഇങ്ങനെ ക്വാളിറ്റി ചെയ്തത് ആ ലുക്ക് കൊടുത്തിട്ട് എനിക്കൊരു നാഷണൽ ലെവൽ റെക്കഗ്നിഷൻ വന്നത് ഒറ്റ പടത്തിലാണ് ആ പടം ഞാൻ ചെയ്തത് എൻ്റെ ഒരു എന്നെ ഞാൻ പഠിച്ച് ഞാൻ പഠിച്ച ചില സാധനങ്ങളും എൻ്റെ ടാലൻറ്റും വെച്ച് കറക്റ്റ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി കിട്ടിയ കാരണം കൊണ്ട് എനിക്ക് റെക്കഗ്നേഷൻ കിട്ടി സെയിം തിങ് അപ്ലൈസ് ഫോർ മൈ ഡയറക്ഷൻ ഓൾസോ പക്ഷേ ആസ് ഐ ഐ ഡോ ഹാവ് എ ബേണിങ് ഡിസയർ ടു ബി എൻ ആക്ടർ പക്ഷേ ഹരികൃഷ്ണൻ അഭിനയിച്ച എന്തായിരുന്നു അതെന്താന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ ഈ ഒരു സ്റ്റഡി ക്യാമ്പ് വെച്ച് ഇവിടെ ഐ തിങ്ക് ഒന്ന് മുതൽ പൂജ്യം വരെ ഷൂട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് വന്നു രഘുനാഥ് പാലി ആൻഡ് ജീജു ഉണ്ടായിരുന്നു ആൻഡ് ഈ ക്യാമറ വന്ന കാരണം കൊണ്ട് ഫാസിക്ക വന്നു അപ്പച്ചൻ സാർ വന്നു അപ്പം എന്നെ നോക്കിയിട്ട് അപ്പച്ചൻ സാർ ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ കാണിക്കണ്ട അപ്പോൾ ഫാസിക്കയും പറയുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ എന്താന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ ക്യാമറയൊക്കെ ഞാൻ പിന്നെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തു എന്നിട്ട് അദ്ദേഹം ഇങ്ങനെ കാണിക്കണ്ട് അപ്പോൾ ഫാസിക്ക വന്ന് പറഞ്ഞു രാജീവ് നമ്മളുടെ പടത്തിൽ ആക്ട് ചെയ്യണം നല്ലൊരു ലവ് സ്റ്റോറി ചെയ്തിട്ടുണ്ട് സാർ വേണ്ട അതെന്താ നല്ല പടമാണ് നമ്മൾ കണ്ടില്ലേ ഇപ്പോൾ മോഹൻലാലൊക്കെ എത്ര വലിയ ആളായിട്ട് ഇങ്ങനെ അങ്ങനെ മഞ്ഞ് തിരിഞ്ഞ പൂക്കൾ മാതിരി ഒരു പടം നമുക്ക് ചെയ്യാം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു ഞാൻ പറഞ്ഞു വലിയ വേണ്ട ഞാൻ ഈ സിനിമാറ്റോഗ്രഫിയിൽ ആരെങ്കിലും ആവണം എന്ന് ഞാൻ വിചാരിച്ചിരിക്കുകയാണ് ഓക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞു പിന്നെ ഞാൻ ബോംബെ ചെയ്തു പിന്നെയും ഫാസിക്ക് വന്ന് പറഞ്ഞു ആക്ട് ചെയ്യണമെന്ന് ഞാൻ പിന്നെയും പോസ്റ്റ്പോൺ ചെയ്തു അത് കഴിഞ്ഞ് ഞാൻ മിൻസാരൊക്കെ തന്നെ ചെയ്തു അപ്പോൾ ഫാസിക്ക് പറഞ്ഞു താൻ ആദ്യം ക്യാമറ ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞു പിന്നെ ഡയറക്ഷൻ ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞു ഇതെല്ലാം കഴിഞ്ഞിട്ട് എനിക്കിപ്പോൾ ഒരു പടമുണ്ട് അതിൽ മോഹൻലാലുണ്ട് മമ്മൂട്ടിയുണ്ട് ഈ പടത്തിൽ അവർ എപ്പോഴും ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ക്യാരക്ടറാണ് ഒരു ദിവസമേ വരേണ്ട ആവശ്യമുള്ളൂ എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഓക്കെ ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഒരു ജോലിയാണ് നായിക ആ എനിക്ക് ഒരു വേറെ പറയാനായിട്ടൊന്നും ഇല്ലല്ലോ പിന്നെ എൻ്റെ ഫ്രണ്ട് ഏറ്റവും നല്ല സുഹൃത്ത് സു സുരേഷ് ബാലാജിയാണ് അതിൻ്റെ ഈ എക്സിക്യൂട്ടീവ് പ്രൊഡ്യൂസർ അപ്പോൾ എല്ലാം കൂടി ചേർന്ന് ഓക്കെ ഞാൻ പറഞ്ഞു പിന്നെ ഒരു നാലഞ്ച് ഷോട്ട് കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ അതിന് ശേഷം ഫാജിക്ക പറഞ്ഞു നീ ചത്ത് കിടക്കാറുണ്ട് അതോടെ എൻ്റെ ആക്ടിങ് കരിയറും ചത്തുപോയി ഈ റോജയിലെ ക്യാരക്ടർ ഒന്നും വേണ്ടെന്ന് വെച്ചാൽ റിഗ്രറ്റ് ഒന്നുമില്ല അല്ലേ എനിക്കതിനെ പറ്റി എനിക്ക് കടന്നുപോയ കാലങ്ങളെ പറ്റി ഒരു കാര്യമില്ല ഐ എം എ പേഴ്സൺ ഹു ലുക്സ് ഇൻ ടു ദ ഫ്യൂച്ചർ